嗨，大家好，欢迎回来。那么今天欢迎来到漏老师英语课堂第一单。<笑>嗯，好吧。然后我拿了一个镜框出来，是不是看上去会比较像老师一点？嗯、um, ，好吧，那就是今天录这个视频，就是啊，昨天有同学说，说露拉，你能不能把呃一些常见的化妆品品牌，还有啊护肤品、化妆品的那些名称，呃，正确的读法，拍一个视频出来？那我觉得，嗯 ，good idea， 那啊 ，OK，let's、okay, do it。嗯，哦，我我又来了，是不是啊？演绎女王，发<咳>现。<咳><咳><咳><咳><咳><咳><咳>嗓子现在不是很舒服，然后看我整理了一个笔记本的，好把它反光，你们也看不清楚。我整理了一个笔记本的常见化妆品品牌，<笑>嗯，我是不是还是蛮认真的？嗯，那我们就废话不多说了，我们就开始吧。那首先是呃、嗯，我对日系的品牌不是很熟悉，像啊。嗯呃，什么那些，而且日系的每个集团下面有特别多的那种稀奇古怪的小牌子，我真的不是很熟悉，所以我们就直接从欧美系的那些呃品牌开始吧。首先肯定是说一姐、欧莱雅、呃 L'Oreal， 嗯、呃，我猜它应该是一个呃阴性的词，就是 La Oreal， 就会不会变成 L'Oreal 了？那么。欧莱雅旗下呢有，呃，首先欧莱雅旗下最高端的那个 HR， 就是那个出豹纹睫毛膏和绷带面霜的那个牌子 ，HR 叫 Helena Rubenstein， 好像，反正我不太叫那个名字的全称，我一般就直接叫 HR 就好了。<笑>啊、uh, ，那么呃 ，H R 下面的话就是呃，兰蔻，嗯，这个的话我有听见两种读法，一种是老美他们会读 Lancome， 一种是像啊、呃、英国那边、欧洲那边他们读 Longcome， 大家随意了啊。嗯，之后是 B O 全，嗯 ，Bios， 呃 ，Biosum， 嗯 ，B O 全，感觉现在有点半死不活的。嗯，那么还有呃，切尔西，呃，大家喜闻乐见的切尔西 k i o s 嗯，还有那个植村秀 s h u r i m o r a 这个的话也是就是读法很多很多奇怪的，我自己是读 s h u r i s h u r i m o r a 天哪，日本的牌子真的是，嗯，还有就是大家有没有好奇过，说日本的那些名字是怎么翻译成呃呃英语的？就比如说什么 Yoko、Yuko、Toshiko 什么什么的什么口。之类的，怎么怎么翻译过去？大家有好奇过吗？我有问过美国的朋友，他们也不知道，<笑>我觉得挺神奇的。OK， 呃，然后是一些呃药妆的品牌，呃，像一姐家的那个药妆头牌是那个杜克，又叫中文名字又叫修丽可，嗯、呃，就是 Skin Suitables。Skin Suitables 或者 Skin Suitables， 我朋友老是吐槽我说我那个美国口音太重了，因为我卷舌卷得很厉害。比如说像那个 Market， 我会说 Market， 然后他就说 Market， Market， 然后我会说啊、um, Water， 啊、uh, Theater 之类的，他说 Water。哦，天哪，我的这个音音真的是半吊子，大家无视我就好了。我我又在滑了，大家如果想接着看就快进就好了哈<咳>。啊，那么杜克之后还有，嗯，最近就是这两年红爆了的那个李富全，呃 ，La Roche Posay， 嗯，这是个法语名字啦，我也不知道他法语原来是，嗯、我之前没错，我之前学过法语，但是已经基本上忘得差不多了，都还给老师了。呃、uh, <咳>，其实，嗯，李福全要比那个威兹要低端一点，威兹要比他高端一点，但是李福全卖的比较好，我也不知道为什么，很神奇。呃，其实我挺喜欢威兹的，呃、uh, ，那么威兹叫 Vichy， 不是 Vichy 哦，是 Vichy， 
。嗯，那么还有啊，欧莱雅旗下的一些开价的品牌，像美宝莲，我很喜欢的美宝莲 ，Maybelline， 呃，卡尼尔 ，Garnier。Gar Garnier 还是 Garnier 啊，随意了，反正八九不离十，差不多<咳>。还有就是另外两个牌子也是欧莱雅旗下的一个是，<咳>不好意思，今天嗓子真不是很舒服。呃，一个是阿玛尼 Giorgio Armani， 一个是 YSL Yves Saint Laurent。呃，我比较喜欢读 Yves Saint Yves Saint Laurent， 因为就是按照法语来读嘛，也有人会读什么。San Lauren 之类的，我觉得那就有点不够地道。好，那么说完就是欧莱雅旗下的，其实欧莱雅旗下还有收购了一些中国的牌子，那我们暂且不说，因为人家没有英文名字啊。好，那嗯 ，L'Oreal 说完了之后呢，跟肯定是也就是跟他死对头，就是雅诗兰黛旗下欧娘娘和雅娘娘嘛。啊、um, ，雅诗兰黛旗下的话都是一些那个专柜的品牌，就是一些 department store 的呃一些品牌，呃稍微高端一些。因为之前我啊、呃、去那个雅诗兰黛家总部面试嘛，我是面试 Origins， 然后那个面试我的那个 HR 就跟我说说，中国很少有人能把我们的品牌子给读对。好感动，然后我就觉得，嗯，确实是很多人那个 origins 就永远都读不对的，我也不知道为什么，超神奇的啊。那么，呃， S D l a u d e r 呃，雅诗兰黛叫 S D l a u d e r 嘛<咳>， S D l a u d e r 旗下最高端的就是腊梅、海洋之谜，是吗？那个中文名字，呃、哦， La Mer， 嗯。还有就是我刚刚说的悦木之源，它中文名字应该叫悦木之源或者屏幕宣言，叫呃、uh, Origins， 然后嘞还有有爱的铅笔 Clinic， 还有诶我这边有写我网上查到的说有一个嗯这个牌子现在应该已经快半死不活了吧，就是它旗下的一个做粉底的牌子叫呃、uh, Prescriptives， 呃、uh,。据说以前还不错，现在半死不活了。我会把那个名字打在底下。<咳>哎呦，我要死了，我真是。嗯，雅诗兰黛旗下好像其他没有什么哦，还有两个化妆品的牌子，一个是 Bobbi Brown， 一个是 Mac， 都是那个 S 雅诗兰黛旗下的。还有我这边有写 Tom Ford，Tom Ford 是吗？我不清楚哎，嗯，我哦随便啊，嗯、um, ，OK， 接下来那么说完了 L'Oreal 和 S C Lauder， 接下来肯定是宝洁 P N G， 嗯、um, ，P N G 旗下的话比较，它主要还是做那种嗯洗护、什么洗发水、沐浴露之类的，啊、uh, ，那它的化妆品品牌我看了一下，比较常见的话是一个是 Olay。呃、哦，我以前蛮喜欢玉兰油的，但是后来就发现自己烟酰胺不耐受，那就变成了一身黑。而且他家那个大妈神香，我实在是受不了。嗯 ，Olay， 呃，还有一个是 Max Factor， 呃 ，Max Factor 的话，呃，在英国是叫 Max Factor， 在美国叫 Cover Girl， 呃，好像据说是一个牌子，我不是很清楚。嗯 ，OK， 这是第三个集团，嗯、呃、，PNG 保洁。呃，第四个集团是那个 LVMH， 就是那个，嗯，我也不知道它中文叫什么，哈哈，就是那个丝芙兰，丝芙兰的那个母公司。OK， 它旗下的最高端的是娇兰 ，A Girlin， 嗯，啊、呃，然后还有迪奥也是他家的，嗯<咳>、呃，迪奥嘛，一般大家都说 CD 嘛，或者是 Christian Dior， 嗯。这里有说说纪梵希家的彩妆也是他家的 g i v e n c h y 也是他家的 ，Clarence 娇韵诗，然后 Bliss，Bliss 是一个还蛮小众的一个牌子，在中国不是特别特别多见。呃，还有呃，浮生若梦 Make Up Forever， 这个大家都知道。嗯、呃、，Benefit 是嗯 ，Benefit 大家都知道哈。嗯、呃、，Sephora。呃，丝芙兰，哎，我发现很奇怪，很多人一天到晚去丝芙兰，结果丝芙兰这个英语单词不会读，<笑>嗯，就读 Sephora， 啊、呃，然后还有 Fresh， 呃
那什么黄糖唇膏、红糖面膜之类的。嗯、啊，还有就是，还有一些其他的牌子，我想了一下，有呃。那个 Hourglass 就是呃这两年很火的一个牌子，它出了那个 Immaculate Foundation， 然后出了 Ambient Lighting Ambient Lighting Powder， 好像是叫这个名字，就是那个五花肉那块腮红五花肉，嗯、um, ，还有就是嗯、um, 那个妙巴黎波刷，应该是波刷。不是，不要踩我。呃、um, ，那个 Bare Minerals， 呃，就是那个出矿粉的那个牌子。呃、uh, ，Chanel Forever Alone 的 Chanel <笑> Forever Alone， 就永远就是它不属于任何的集团。呃、uh, ，然后 r i m m e l 还有呃，像那个英国现在还蛮火的那个，就是呃，就是那个化妆师的那个牌子叫 Charlotte Tilbury。我看见好多人都读错那个，我真是难过死了，心里跟猫抓似的。OK， 我想这些就是应该是常见的一些牌子，还有要么就是，呃，许三多就是资生堂，呃 s h i s i d o 或者 s h i s i d o 我我看你两种读法都有，呃，大家随意挑哪个觉得好听就读哪个就好了。啊、呃，那么，嗯，这个基本上就是一些常见的化妆品品牌。那么。呃，还有说有同学说想让我科普一下那些化妆品的那个读法，那我们就从护肤开始好了。呃，护肤第一个肯定是卸妆，卸妆的话就叫做呃 makeup remover。那 makeup remover 分不同的剂型，有呃有呃科呃有有有卸妆有 cleansing oil， 有卸妆乳 cleansing milk， 卸妆膏 cleansing balm。卸妆水 cleansing water, cleansing water. 不要猜我。嗯，那么卸完妆之后啊，还有一个卸妆湿巾 cleansing wipe。嗯，不太推荐大家用这个。我之后会出一个卸妆的视频，不太推荐大家去用卸妆视频。呃，卸妆湿巾。啊，那么卸完妆之后是呃洁面洗面奶，叫做 cleanser。基本上都叫 cleanser， 有不同的像呃，呃，洁面泡沫叫 cleansing foam， 呃，洁面之后是爽肤水 toner， toner 完了之后精华 serum， 然后关于不同的功效的话，我想了一下，大致有这么几种，第一种抗痘的 anti acne 或者 anti blemish， 还有抗老的 anti aging。抗氧化的 antioxidant， 呃，还有美白的 whitening， 还有一些就是什么，呃，焕肤再生之类的，叫做呃 rejuvenating 或者 revitalizing 这一些。我想了一下，基本上好像就这么一些功效了。呃，那么精华之后是呃呃一大类就是保湿的，就是 moisturizer。嗯、uh, ，moisturizer 的话就是补水和保湿这两个单词是不一样的。补水叫 hydrating， 嗯、uh, ，保湿叫 moisturizing。那么保湿一类的东西都叫做 moisturizer。啊、uh, ，那么 moisturizer 的话有乳液、lotion， 还有那个东西叫什么啊？面面霜对 ，cream 啊，这好像大家都知道哈。嗯<笑>、um,。这一大类叫 moisturizer， 那么再往后的话就是白天，呃，要用到防晒 sunscreen， 然后一般 sunscreen 之前都会加一个单词叫 sheer， 就是表示非常轻薄。那么基本上老美写的 sheer 呢，你们就可以直接无视，因为他们一定是很油很厚的，就日系的防晒会比较清爽一点嘛。那么防晒之后是那个啊、uh, 妆前乳啊、uh, primer， primer 的话我想了一下，一般就是要么填毛孔的叫 pore filling， pore filling， pore filling， pore filling kind of primer， 嗯、um, 之后 primer 了之后就是粉底 foundation， 那么 foundation 分啊、uh, 液体粉底 liquid foundation。粉饼 compact 或者 powder foundation， 然后还有什么 cream foundation 啦，嗯，粉底霜啦，这一些基本上常见还是粉妆跟液体妆两种不同的区别。呃，那么定妆的话叫 setting powder 或者 loose powder 散粉
。那么之后腮红 blush blush 的话也分 powder blush 和 cream blush， 就是粉状腮红跟嗯霜状腮红、膏状腮红，对，没错。嗯，然后呃修容 contour， 呃其实修容跟那个。红粉是两种概念，修容的话它是打阴影的，然后嗯，古铜粉的话是老外他们喜欢那种 tan， 就是有点晒黑的感觉，呃，那种东西叫古铜粉，跟那个阴影就是让你脸小一点，那个是不一样的。然后修容的话叫做，修容的话，哎呦，我一下子脑子不好了。修容的话叫做那个啊、呃、，sculptor 吧。或者 shading powder， 然后古铜粉就叫做 bronzer。我觉得 bronzer 跟这种呃、uh, sculpting powder 还是两回事儿。那么之后高光 highlighter， 嗯，大家请无视我这个美音很重。最后就是我会把那个呃、uh, 最后那个 r 那个音给吃进去的。嗯，呃，就是很多人会吐槽，但是没办法，我已经改不过来了。应该是 highlighter， highlighter， highlighter。对，所以我看见那些英国的 YouTuber， 他们读读的那个音音，我就好羡慕嫉妒恨啊，我就发不出来那样的音。呃，那么说到这就面部底妆，基本上就是这些啊、呃。那么呃，眼妆的话，第一个就是 brow， 呃 ，brow 的话有什么 brow gel、眉胶、brow pencil、brow powder、眉粉、眉笔这些。啊、uh, ，那么眼睛的话就 eye shadow， 呃，眼影，呃、uh, ，mascara， 呃、uh, ，睫毛膏，睫毛夹 ，lash curler， 诶，还有什么东西啊？眼线笔 ，eyeliner， 呃，这些。那么，嗯，嘴唇的话就 lipstick，lip balm，lip gloss，lip stain， 这些不一样，就是 lipstick 唇膏，呃、uh, ，lip balm。唇膏，呃 ，lip gloss 唇彩 ，lip stain 就是现在比较流行那种，就韩国比较流行的染唇液这一些。嗯、呃，我想了一下，好像化妆基本上就这些东西了吧？啊、呃，反正嗯，基本上就这些了。那我们今天就这样。如果你觉得对你有帮助的话，记得给我点个赞，然后呃多多转发，还有订阅我的优酷频道。我接下来会。多上一些呃视频，大家有什么想看的，也可以在评论里面告诉我，有什么意见什么的。啊、呃，因为今天这视频我看了一看，已经十八分钟了，还蛮长的。嗯，那今天我们就这样，记得给我点赞哦，拜拜。